ഹലോ ഡി എസ് ടീച്ചർ ഇന്നിവിടെ എടുക്കുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ടീച്ചറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് അല്ലേ ആ ടൈമിൽ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ആൻസർ എനി എയ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗിവൺ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ എട്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ദെൻ ആൻസർ ഓൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ സെലക്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് എല്ലാവരും തെറ്റി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള എല്ലാ എ ബി സി ഡിയിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ അധികം ആൾക്കാർ എന്താക്കും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ എ എഴുതും ചിലവർ എയും ബിയും മാത്രമേ എഴുതും ചിലപ്പോൾ സിയും ഡിയും അവിടെ വിട്ടേച്ചു അറിയാതെ അങ്ങനെ പോയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ നിങ്ങൾ ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നോക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അല്ലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഈ ശാസ്ത്രീയമായ സയൻറ്റിഫിക് യൂസ് ഉപയോഗം എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ അനിവാര്യമാണ് അല്ലേ എന്താണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരക്ക് എന്താണ് സസ്റ്റൈബിനി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് എന്താണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗം എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ ഒബ്സേവ് ദ പിക്ചർ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ജെ സി ബി ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ടോ കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് റോഡ് അല്ലേ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം വിച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ അഡ്വേഴ്സറി എഫക്ട് ദ നേച്ചർ ഇതിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് നേച്ചറിനെ പ്രകൃതിയെ എന്താണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എന്താണ് ഇതിൽ ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത് എന്താ ബി എന്താണ് സജസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എനി ടു അഡ്വേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് യു സോ ഇൻ ദ പിക്ചർ എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക സൊല്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഇതിനൊരു പ്രതികൂലമായിട്ട് എന്താണ് കണ്ടല്ലോ കുറേ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്താക്കി ആ പ്രതികൂല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പരിഹാരം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പരിഹാരങ്ങളാണ് അല്ലേ വേസ്റ്റ് കൂടി കിടക്കുന്നത് എന്താക്കുക ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാക്കകളും പട്ടികളൊന്നും വന്ന് കൂടുതലും അവരൊക്കെ എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ ഡോഗൊക്കെ ഇപ്പോൾ ദെൻ അടുത്ത് നോക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത് സി എന്താണ് പ്രിപ്പയർ എ പ്ലക് കാർഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് എമങ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് സാമൂഹിക അവബോധം വളർത്തുന്ന പ്ലക് കാർഡ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലക് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്തിന് ഈ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാ എന്താണ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് സാമൂഹിക അവബോധം വളർത്തുന്ന ഒരു പ്ലക് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ദ തേർഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ദിസ് പീരീഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഗാന്ധിയൻ ഫേസ് അല്ലെ എന്താണ് നാഷണൽ
ഖേദ സത്യാഗ്രഹ ദ അജിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം അല്ലേ പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന ഏത് വർഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വർഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്താക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ ഹിയറും അജിറ്റേഷൻസ് ആദ്യം എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ നടന്ന സംഭവം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അത് എഴുതിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ആ ഇയറും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കേട്ടോ ഓരോ വർഷത്തും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ 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 തേർട്ടി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അജിറ്റേഷൻസ് എഴുതിയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് ഹു ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇതിലുള്ള എ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് കേട്ടോ അതിൽ അത് എഴുതാണ് കേട്ടോ ദെൻ ഹു ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ഗാന്ധിജി ആരാണ് ഏ ഈ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗാന്ധിജിയാൽ ഹു ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ലീഡർ ഓഫ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് വേണ്ടത് സരോജിനി നായിഡു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി തന്നിട്ടുണ്ട് അരുണ അസഫ് അലി തന്നിട്ടുണ്ട് ആനി ബസന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവരിൽ ആരെയാണ് ലീഡർ ഓഫ് ദ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിജി ഡിസ്ക്രൈബ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ആരെയാണെന്നാണോ അത് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എൻ ഒതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് കൺട്രി എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന അല്ലേ എന്താണ് അത് ഒതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ബേസിക് ഐഡിയാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് എ കൺട്രി എന്താണ് അതിൽ ബേസിക് ഐഡിയാസും അതുപോലെ തത്വങ്ങളും പിന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഒതൻറ്റിക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹു ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇതിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണോ മഹാത്മാഗാന്ധി ആണോ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണോ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതി കേട്ടോ ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദ പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിഫർ ഫ്രം ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പാർലമെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക ഒരു കമ്പാരിസൺ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്താക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് നാലൊക്കെ പോവാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് എനി ടു ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ രണ്ട് ബേസിക് ഐഡിയാസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്തത് കേട്ടോ Activity 4. An individual is not a social being unless he is socialized. What is that? An individual is not a social being unless he is socialized. A socialized person is not a social being unless he is socialized. All right. That is a person is not a social being unless he is socialized. Pattar is not a person is not a person is not a person is not a person is not a person. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് ആവാതെ ഒരു വ്യക്തി എന്താവൂല ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആവൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് ഹൗ ഡസ് ദ സ്കൂൾ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ റൈറ്റ് എനി ടു പോയിന്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂള് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിൽ സ്കൂൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതുക ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണ് സോഷ്യലൈസേഷന് സഹായകമായ പ്രസ്താവനകൾ ഇതിൽ നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സാമൂഹ്യവൽക്കരണത്തിന് സഹായകമായ പ്രസ്താവന പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓ
സഹായമായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് അത് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ലെഡ് ടു മാസീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ലെഡ് ടു എ മാസീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആൾക്കാരുടെ മാസീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഗാന്ധിജി എന്താണ് നേതൃത്വം ഗാന്ധിജിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എന്തായിണ്ട് എന്തായിണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വം ദേ എന്താണ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആളുകളുടെ വൻ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് കാരണമായിട്ട് അല്ലേ എന്താണ് നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആൾക്കാരുടെ വൻ തോതിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വം ആണ് അല്ലേ ഗാന്ധിജി നേതൃത്വം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ മാസീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്തത് അല്ലേ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി വാസ് ദ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ വാട്ട് വാസ് ദി സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ആ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഗാന്ധിജി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈ എന്താ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരുന്നു അല്ലേ വാട്ട് വാസ് ദി സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ദി സ്ട്രൈക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അറിയാലോ അല്ലേ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഹ അത് നോക്കുക അറിയാത്തവർ എന്താക്കുക ആ പേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചാപ്റ്റർ ഏതാന്നൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ ആൻസർ പറയാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് കുറേ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഹൗ ഡു ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്താണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സമര ആ അതൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്താ ഗാന്ധിജി നയിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് ഹൗ ഡു ദ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് എന്താ ഗാന്ധിജി നയിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗാന്ധിജി ധരിച്ച പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സി റൈറ്റ് എനി ഒതോറിസേഷൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഒതോറൈസേഷൻ ഏൺ ബൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്താണ് റൗലറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നേടിയ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ എഴുതുക എന്താണ് റൗലറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് നേടിയ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് അംഗീകാരങ്ങൾ എഴുതിയ രണ്ട് ഒതോറൈസേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ദ സൺ ഇസ് എ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എർത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏക സോൾ സോഴ്സ് ഏതാണ് സൺ ആണ് അല്ലേ ഏക ഊർജ സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് അല്ലേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈവൻ ദോ എർത്ത് റിസീവ് സൺ ലൈറ്റ് റെഗുലർലി ദ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡസ് ഡോൺ ഇൻക്രീസ് മച്ച് വൈ അല്ല ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല അതിൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് സൂര്യപ്രകാശം സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കാര്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഴുതുക അടുത്ത ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ യൂസസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇനി താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വൺ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസസ് എന്താ അറിയാലോ അനിമോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസസ് എന്താ അത് എഴുതുക ഹൈഗ്രോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണോ അത് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെവൻ ആണ് എടുത്തത് ദ പ്രോഗ്രസ് ഗെയിൻ ഫ്രം സോഷ്യൽ റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഗൈഡഡ് കേരള ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലേച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ പ്രോഗ്രസ് നേട്ടങ്
എന്താണ് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പേര് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വിദ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുടെ പേര് പറയുക അടുത്ത് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രസ് ഗെയിൻ ഫ്രം സോഷ്യൽ റിഫോമേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ കേരള എന്താണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ ചലനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്യുപേഷൻ തൊഴിൽ പിന്നെ ഡ്രസ് കോഡ് വസ്ത്രധാരണ രീതി പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ലിംഗസമത്വം പിന്നെ കാസ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്താ ജാതി ശ്രേണി അല്ലേ ഇതൊക്കെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദെൻ അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ റിവേഴ്സ് ഹാവ് എ പ്രഫോം റോൾ ഇൻ ഫ്ലറിഷിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇവോൾവിംഗ് ഇൻ അഗ്രോ ബേസ്ഡ് കൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് റിവറിന് എന്തുണ്ട് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് അല്ലെ എന്താണ് നദികൾ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ നദികൾക്ക് അഗാധമായ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ കാർഷിക മേഖല വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം അതിനുള്ള പങ്കുണ്ട് ഉം അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഇതിലുള്ളത് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഏതാണ് ടീച്ചർ നന്നായി പറഞ്ഞു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ വേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഏതാണ് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഉം ഇന്ദസ് ആണ് ഗോദാവരിയാണ് ബ്രഹ്മ പുത്രയും ആണോ കൃഷ്ണയാണ് ലൂനിയാണോ അതിലുള്ള എന്താണ് പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഉപ്പനിൻസുല നദികൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് ഒറിജിൻ വാട്ടർ അലൂവിയം എന്താണ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമാണ് പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓക്കെ അത് ഏത് സോയിലിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് റിവർ ബാങ്ക് ഡസ് ദ ഫേമസ് വാരാണസി ടൗൺ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഏത് നദീതീരത്താണ് ഈ പേര് കേട്ട വാരാണസി ടൗൺ നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എഴുതുക കേട്ടോ ദെൻ ദെൻ ആക്ടിഷി നയൻ ഇന്ത്യസ് ഫിസിയോഗ്രഫി റിവേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് സോയൽ ടൈപ്പ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽ ലീവ്സ് ആർ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഫിസിയോഗ്രഫി റിവേഴ്സ് ക്ലൈമറ്റ് സോയിൽ ടൈപ്പ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആനിമൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡൈവേഴ്സ് അല്ലേ അല്ല നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഫിസിയോഗ്രഫിക് ഡിവിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷൻസ് അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ ആണ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഐലൻഡ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം ഒരു തന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതുക ദെൻ ബി വിച്ച് ഈസ് ദ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യൻ്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏ അത് ഏതാണെന്ന് വിച്ച് ഈസ് എ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സി വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് എന്താണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഫോമേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എൻകോമ്പോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്രോപ്സ് അതിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ ദ യൂറോപ്യൻസ് ഹു കെയിം ടു ഇന്ത്യ ദ യൂറോപ്യൻ ഹു കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫോർ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് മെനി ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് എന്താണ് യൂറോപ്യൻസ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് ട്രേഡുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സും
അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ടീച്ചറോടെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ട് കാണാപാഠം പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ കിട്ടും അപ്പം കാണാപാഠം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല മുഴുവൻ എഴുതാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എന്താണ് സെയിം പണ്ടൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ബുക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒക്കെ എഴുതുന്നു കൊടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റേതായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കുക വായിക്കുന്ന ടൈമിൽ നന്നായി മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക പഠിക്കുക ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ എന്താ അതായത് ഈ ഡേറ്റ് അല്ലേ വർഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പാടം പഠിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാപാഠം പഠിക്കേണ്ടി വരും ചിലത് നിങ്ങൾ എന്താക്കുക നന്നായി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ടൈം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു